Isang napagandang umaga tanghali sa inyo at gabi mga karizal! At nandito tayo sa pinakaunang episode ng ating What Would Rizal Think? Ano nga bang maiisip ni Rizal sa topic natin ngayon mga karizal? Na ang topic natin today ay tukhang! Kaya magtatang tayo ng iilang tao upang masagot nila ang ating mga katanungan mga karizal! Ano nga ba may isip ni Rizal kung nabibuhay pa siya today sa tukhang na yan? Let's go! <laughs> Tingin ko kung buhay si Rizal sa mga panahon ito, hindi siya sang ayaw sa tukhang. Kasi una sa lahat, yung personalidad niya, uh, hindi, siya, hindi siya taong gumagamit ng dahas. So alam natin yan na, na ang ginamit niya para lumaban sa mga kasila ay papel at panulat. Sa so, tingin ko, ganun lang din yung gagawin niya. Uh, kukumbinsin lang niya si Duterte na mag-isip na ibang paraan para malutas yung toka Na hindi gumagamit ng baril at hindi patayin yung mga natotoka. Yun lang. Thank you. Isa nga naman napakagandang sagot sa ating una na interview at tayo doon ako na sa ating pangalawaan interviewin for this episode. Let's go! What would Rizal think about the Kang issue? Siguro, ano, uh, si Rizal ay malulungkot kasi si Rizal ay pro-life. pro-life si Rizal, kaya nga siya nakipaglaban para sa Pilipino eh, ang tukang issue pinapatay ka po Pilipino ang reason why dahil sa drugs ang drugs galing sa labas pinapasok sa loob okay, so nagkakaroon na ng conflict sa loob uh, because of money, power and money so malu- nakakalungkot Ma- ma- malungkot si Rizal one reason one reason is pro-life siya uh, pangalawa uh, katoliko siya kristyano uh, pro-life kristyano then pangatlo uh, just lang ang pwedeng kumuha ng ano magdesisyon kung bawiin ang iyong buhay And that's it, no, mga karizal, para sa episode natin today. Kung narinig niyo naman, may sumang-ayon at may hindi sumang-ayon, mga karizal. Anyway, salamat sa inyong pakainig dito sa ating episode 1 ng What Would Rizal Think. At abangan nyo sa ikalawang episode natin, mga karizal. Thank you. Goodbye. Goodbye. See you tomorrow. Yeah. <laughs>